Stunde. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg morgen um 13.30 Uhr. Wir haben kürzlich vor rund einer halben Stunde die Information zum Update zum Ticketverkauf, zur Situation auch mit der geöffneten Südtribüne verschickt, findet ihr auf unserer Homepage und ging auch über den Presseverteiler raus, dass die Info zu den Tickets vorab. Und Christian Eichner bringt uns auf den aktuellen Stand Thema Personal. Ja. Wunderschöner guten Tag nach draußen. Personal hat sich gar nicht so viel verändert. Es wird Christoph Kobalt wird zurückkommen nach seiner abgesessenen Gelbsperre. Ähm, neben den bisherigen Langzeitverletzten wird auch noch Lukas Cueto die, die Woche voll fehlen. Da werden wir jetzt von Woche zu Woche schauen, inwieweit sich das verbessert. Das ist schon einen Ticken besser geworden, aber das benötigt einfach Ruhe und Zeit. Da werden wir am, am Montag zum Start der Woche wieder ein, eine neue Erkenntnis haben, inwiefern sich da eine Veränderung vollzogen hat. Ansonsten ähm, sind alle gut aus dieser Dienstagpartie rausgekommen, sodass diese Jungs plus der Rückkehrer Christoph Kobalt äh, morgen den Kreis der Jungs bilden, die das Heimspiel gegen Nürnberg angehen. Vielen Dank, dann sind wir bei euren Fragen gerne per Handzeichen, digitale Hand oder im Chat. Im Chat geht's los mit Baden TV. Nürnberg ist ein Gegner, gegen den du bisher in deinen bisherigen vier Begegnungen lediglich einen Punkt gewinnen konntest. Was macht die Hoffnung, dass sich das morgen ändern könnte? Ja, mit diesen Statistiken beschäftigt man sich äh, als Trainer gar nicht. Ähm, die Jungs beschäftigen sich mit solchen Geschichten auch nicht, äh, wie lange man was nicht geschafft hat, sondern... Es ist im Fußball immer das Gute, ich glaube, das Geld gilt für den ganzen Sport, dass immer wieder das nächste Event, die nächste Herausforderung, der nächste Wettkampf dann der, derjenige ist, mit dem du dich dann auch tatsächlich beschäftigst. Das ist das Gleiche, was für die Jungs gilt, noch viel, viel mehr für den Trainer. Ähm, bei mir war auch seit gestern, dann, nachdem wir das Spiel gegen Bremen abgehakt haben, wieder der, der volle, volle Fokus und die volle Konzentration auf das Spiel gegen Nürnberg. Ähm, ich glaube, es wird eine offene Partie. Ein 50-50-Spiel aus meiner Sicht, so waren auch die, die bisherigen Duelle, äh, die, die angesprochen wurden, die bis auf das äh, Unentschieden immer wieder auf die Nürnberger Seite gekippt sind unter meiner Regie, sodass mir große Hoffnung macht, dass diese Geschichten sich dann auch einmal drehen werden und ähm, hoffentlich dann auch zu unseren Gunsten morgen. Aber ja, Hoffnung macht mir das Auftreten. Und das Verhalten der Mannschaft, wie sie mit diesen zwei, zwei Spielen jetzt umgegangen ist. Es gab gute Phasen, gute Phasen in den Spielen, gab natürlich auch, auch Phasen, die wir, die wir verbessern müssen. Das ist aber auch bei den gewonnenen Partien der Fall gewesen. Und deswegen gehen wir das morgen wieder mit, mit vollem Optimismus, mit vollem Tatendrang an und werden versuchen, ähm, drei Punkte in Karlsruhe zu halten und dann auch diese leidige Statistik vom Trainer zu verbessern. Du hast eben die vergangenen Spiele gegen Nürnberg schon angesprochen. René Dankert hatte aber schon zuvor gefragt nochmal, welche Erkenntnisse aus dem Hinspiel spielen für dich bei der Vorbereitung auf das Spiel gegen Nürnberg eine besondere Rolle? Ich habe eine hochinteressante Zweitligapartie in Erinnerung. Ich glaube, das waren auch, auch meine Worte nach dem Spiel. Losgelöst vom, vom Ergebnis, der Gegner war damals aus, aus unserer Sicht dieses eine Tor besser und hatte dann auch verdient gewonnen, aber es war ein, wirklich ein richtig gutes Fußballspiel und das erwarte ich eigentlich auch morgen. Das sind gerade die Nürnberger Mannschaft, die, die viele, viele Spieler auf dem Feld hat, die einfach gern Fußball spielen, die, die gern zocken, egal in welcher Form, ähm, fragen immer wieder nach dem Ball, äh, bedrohen die Tiefe, man hat vieles Hand und Fuß äh, bei, bei der Mannschaft, ist aber auch nichts Neues. Also das war auch in, in allen Partien bisher der Fall. Und ich glaube auch, dass sich dass ich meine Mannschaft fußballerisch insgesamt entwickelt hat. Das hat man im Hinspiel schon gesehen. Und ja, was fürs Hinspiel gilt, gilt auch fürs Rückspiel. Kleinigkeiten werden diese Partie morgen entscheiden. Wir werden uns damals kurz nach der Pause durch, durch eine, ja, eine Aktion vom Gegner in Rückstand geraten. Dann haben wir einen, einen brutalen individuellen Bock geschossen damals und waren dann eigentlich aus dem Spiel. Sind dann nochmal mit dem Anschlusstreffer 
fast zurückgekommen, nochmal Postenschuss. Also es waren, waren Kleinigkeiten, die diese Spiele bisher insgesamt entschieden haben. Und ich freue mich auf dieses Spiel, weil das immer wieder wirklich interessante Partien gegen den Club sind. Was macht die Hand von Marius Gersbeck? War er im Training wieder voll belastbar und damit ohne Bedenken für Samstag? Ja, das hat er alles überstanden. Ich glaube, wenn man den, den Menschen und den Sportler Marius Gersbeck kennt, dann weiß man, dass äh, diese Geschichten aufgrund der Emotionalität und dann auch noch die spezielle Position immer dazugehören. Und äh, bisher sind wir da immer glimpflich davongekommen. Deswegen ähm, braucht sich keiner Sorgen zu machen. Marius wird morgen im Tor stehen. Wir machen weiter mit Baden TV gegen Sandhausen. Waren nur rund 6.500 Zuschauer im Wildpark. Von Einzelnen gab es dann während und nach dem Spiel Pfiffe. Wie sehr beschäftigt dich bzw. euch die Reaktionen am Dienstag und was braucht es, um diese Stimmung morgen wieder ins Positive zu drehen? Ja, maximale Unterstützung. Ich habe absolutes Verständnis. Es ähm, ist im Normalfall so, dass das vom Feld auf die Tribüne kommt, ähm, dass, dass wir dafür zuständig sind, ähm, das Publikum, ja, anzuheizen durch, durch gewonnene Zweikämpfe, durch Aktionen vor dem Tor, also so klassische Dinge, die zu einem Fußballspiel dazugehören. Es gibt aber auch umgekehrte Phasen und die sind auch wichtig. Nämlich, wenn eine Mannschaft, die es verdient hat, aufgrund ja, geschehener Dinge in der Vergangenheit, ähm, maximale Unterstützung zu erfahren und manchmal gibt es Situationen, wo, wo vielleicht mal bei einer Mannschaft ein paar Minuten was hängt, ein bisschen eine, eine Stockung drin ist und da brauchen wir die Leute. Und deswegen ähm, ist es morgen eminent wichtig, dass äh, die Zuschauer, die ins Stadion kommen, ähm, diese Mannschaft maximal bis zur 90. plus unterstützen, weil ähm, das sind charakterlich einwandfreie Jungs. Ich kann enttäuscht sein, das gehört zum Fußballsport dazu. Ich kann auch immer klassische Dinge äh, sagen, das müssen die Spieler aushalten, das gehört dazu. Ich bin da einfach anders. Ähm, ich sage, diese Mannschaft hat es verdient, dass man sie 90 Minuten unterstützt, weil die gibt jede Woche in jeder Form in diesen Bereichen, was die Zuschauer eigentlich sich wünschen, was der Fan sich eigentlich wünscht, gibt diese Mannschaft immer alles. Und deswegen... Äh, der große, große Wunsch, alle Jungs bis zum Ende zu unterstützen. Und dann schauen wir immer wieder, wie war das Spiel und was haben wir dafür bekommen. Aber ähm, super Jungs. René Dank hat, äh, hat noch eine Frage an mich. Woran lag es aus Vereinssicht, dass am Dienstag zum Spiel gegen Sandhausen nur 6.500 Zuschauer im Stadion waren? Was ja bede bedeutet, dass mehr als 2.000 ihre Dauerkarte nicht genutzt haben. Ähm, René, bitte um Verständnis, dass ich dazu nichts sagen kann. Ich kann aber nach der PK gerne nochmal den Kontakt zum äh, Geschäftsführer Michael Becker suchen. Generell blicken wir auch voraus aufs morgige Spiel. Deswegen machen wir weiter mit Hans Fallseher. Steht Kilian Jakob zur Verfügung? Ja, Kilian hat sich die, die Nase gebrochen. Das habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt, weil er fit ist. Ähm, benötigt keine Maske oder Sonstiges. Ähm, nicht, weil er so ein harter Hund ist, sondern weil kaputt ist kaputt anscheinend und deswegen das Schlimmste, was passieren kann, sie, es tut halt weh. Ich glaube, nochmal kaputt geht nicht, wenn kaputt. Äh, deswegen ähm, benötigt man da, wie gesagt, keine Unterstützung und er wird da ganz normal im Kader stehen. Lars Brune von Radio Regenbogen schreibt, inwiefern könnte die 0 zu 5 Niederlage der Nürnberger gegen Ingolstadt morgen eine Rolle spielen? Nürnberg verunsichert oder heiß auf Wiedergutmachung? Das ist die Gretchenfrage. Ich denke, dass sie heiß auf Wiedergutmachung sein werden. Ich denke, dass die Nürnberger Jungs einiges dafür gegeben hätten, wenn sie so wie wir am Dienstag vielleicht schon wieder hätten spielen können, weil das will man relativ schnell wieder ausmerzen. Und ja, für uns wird es darum gehen, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen. Und eine gute Leistung wird, wird bedeuten, dass wir es vielleicht hinbekommen, dass in der einen oder anderen Stelle äh, bei einem offenen Spielverlauf oder einem positiven Spielverlauf für uns dann vielleicht in irgendeiner Form dieses Ergebnis nochmal ins Spiel kommt. Aber ähm, nochmal, ähm, das ist eine, 
eine, eine Mannschaft, die, die eine gewisse Erfahrung hat auf der einen oder anderen Position, schon einiges erlebt hat. Ähm, ich ich habe das Spiel natürlich auch gesehen, ähm, auch als normaler Beobachter, nicht mal als Trainer des kommenden Gegners allein. Und ich glaube, dass da einfach auch vieles zusammengekommen ist letzten Freitag. Wir haben die Erfahrung mit Paderborn auch schon mal gemacht. Ich glaube, die, die Nürnberger hätten noch, noch einiges anstellen können. Wahrscheinlich wäre an dem Tag der nächste Schuss eher wieder hinten reingegangen, bei allem Bemühen und, und engagiert sein dann auf der anderen Seite. Es gibt diese Tage, deshalb dieses Spiel hat keine große Bewandtnis jetzt für mich in der Vorbereitung gehabt, auch wenn ich es natürlich gesehen habe. Aber ich, ich weiß, was auf der anderen Seite möglich ist und was da auch, auch steht auf der anderen Seite. Aber ich weiß auch, dass wir Qualität haben und dass, dass Kleinigkeiten momentan nicht dazu geführt haben, dass das Pendel momentan auch mal auf unsere Seite ausschlägt. Äh, wenn ich an Bremen denke, in den ein, zwei Momenten oder auch am, am Samstag in der, der, der Phase ab der zehnten Minute bis, bis zum 0-1. Und das müssen wir akzeptieren, das müssen wir dann auch besser machen. Und ähm, dennoch bin ich da völlig, völlig wertfrei, was dieses vergangene Spiel von Nürnberg angeht. Ähm, du hast bei Baden TV am Dienstag im O-Ton bereits personelle Änderungen angekündigt. Äh, sind diese rein frische bedingt oder gibt es auch Überlegungen im System, Dinge zu ändern? Es gibt Überlegungen in, in alle Richtungen, vor jedem Spiel. Ähm, dennoch, ähm, ähm, logischerweise wird man jetzt nicht irgendwie ergebnisunabhängig immer alles über den Haufen werfen, das macht man nicht, sondern eine gewisse Grundstruktur, eine gewisse Stabilität ist in der Mannschaft anhand von Personal und sonstiger Dinge ja sowieso gegeben. Und jetzt werden wir nachher, spätestens morgen früh, dann da auch äh, alle weiteren Entscheidungen treffen. Und da werden Punkte reinkommen, logischerweise wie, wie geistige und körperliche Frische, aber auch sicherlich Dinge wie, wie, wie Personal allgemein. Und aus dieser Geschichte werden wir dann alle weiteren Dinge entscheiden. Die Fragen aus dem Chat sind soweit abgearbeitet. Gibt es noch weitere Fragen? René Dankert, wer wird im Kader morgen fehlen? So einleitend eigentlich schon gesagt, aber... Ja, vielleicht hat René bemerkt, dass einer zurückkommt und dann muss einer raus. Wenn sich darauf die Frage abzielt, ähm, das werde ich jetzt gleich noch entscheiden. Nils Bohl hat nochmal geschrieben, sind die Folgen der Corona-Zwangspause endgültig Geschichte oder ist nach dem Spiel gegen Sandhausen noch jemand auffällig geworden, dem die zwei Spiele seitdem tiefer in den Kleidern stecken als anderen? Nein, also das sollten wir eigentlich überstanden haben, was diese, diese einzelnen Beobachtungen anbelangt. Ähm, ja, kam jetzt auch kein Spieler mehr, der in irgendeiner Form äh, körperlich geklagt hat oder wo irgendwelche andere Dinge aufgekommen sind jetzt im Nachgang mit Abstand. Ähm, dennoch werden wir da weiterhin sicherlich noch eine Zeit lang die, die ganzen Dinge beobachten. Aber toi toi toi, momentan ist da wirklich alles okay. Ähm, René hat nochmal geschrieben, darauf bezieht sich die Frage. Ja, wie gesagt, das werden wir... Achso, auf die Corona-Situation oder auf die... Ja, also nochmal, es sind alle fit. Wir sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann einer mehr. Und dieser eine wird dann im Kader fehlen, aber das ist der Punkt, den ich noch entscheiden muss. Melanie Hofheinz, mein KA. Nach dem Spiel gegen Sandhausen wurde das Wort Abstiegskampf häufiger genannt. Habt ihr dahingehend intensiver trainiert oder euch vorbereitet? Oder spielt die aktuelle Tabellensituation im Alltag weniger eine Rolle? Ich überlege jetzt gerade... Ähm also trainiert haben wir nicht so viel, weil die Zeit gar nicht möglich war. Ähm, Abstiegskampf ist jetzt nicht so ein Thema aktuell, was ich irgendwie jeden Tag befeuere, sondern äh, Optimismus, Zuversicht, Glaube und Stärke an die eigene Mannschaft. Das sind Attribute, die es bedarf und nichts anderes. Und dann wird diese Mannschaft auch ihre Ziele erreichen. Und alles andere wird sowieso bedient. Und wir brauchen auch keinen Weckruf oder Sonstiges. Das habe ich auch schon mal angesprochen, weil wir uns ja alle allen Momenten bewusst sind. Das waren wir auch immer, das werden wir auch immer sein. Aber es gibt doch genug Gründe, an diese Mannschaft zu glauben. Und es geht ja Hand in Hand mit der Frage auch von vorhin, äh, wenn die Leute ins Stadion kommen, glauben an diese Mannschaft. Und dann werden wir alle anderen Dinge nicht zum Thema haben. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde?
scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann vielen Dank für die Teilnahme und wir sehen den Großteil morgen wieder. Ciao, ciao. ciao.